ആ കല്ല് ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടവൻ ആ കല്യാണം ഉണ്ടവല്ലേ ഇറങ്ങിക്കേ രാവിലെ നീ വരുമെന്ന് കരുതി അർച്ചനെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കി ഹായ് നേരം വരുത്തിട്ടല്ല കല്യാണം എന്തിനാ ഇത്ര നേരത്തെ വന്നേ പോപ്പോട്ട് ഇറച്ചുപോ അവിടെ തിന്നാൻ വലതും കിട്ടുന്നത് ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒന്ന് വിടരാ അവള് രാവിലെ മുതൽ എന്നോട് വഴക്കിട്ടോണ്ടിരിക്കാ നീ തന്നെ പറ കല്യാണ പെണ്ണ് കഴുത്തില് നൂല് പോലെ ഒരു മാല ഇട്ടോണ്ട് നിക്കുന്നത് ശരിയാണോ പിന്നെ അമ്മയുടെ വക അമ്മമ്മയുടെ വക മുത്തശ്ശിയുടെ വക ഇതെല്ലാം ഭാര്യന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ട് പോവാൻ ഞാൻ എന്താ പരസ്യം മോഡല ഏയ് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നവരല്ലേ പരസ്യം മോഡലാവുക അവരാഗ്രഹല്ലേ ഒന്ന് ഇട്ടാലെന്താ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ മോളെ വേഗം ഇട്ട ഇട്ടേ നിന്റെ ബസ് കുറച്ചേരം കൂടെ താമസിച്ച് വന്നാ മതിയായിരുന്നു ശരി അടുത്തോട് ആ മുട്ടുകാലെ വരെ വരുന്ന കാശുമാലയല്ലേ അത് മാത്രം വേണ്ട അർച്ചന ഇനി ഒരുങ്ങിയില്ലേ എല്ലാരും നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ചടങ്ങിന് നേരമായി ഒന്ന് വേ നീ കാരണം ഡോസ് വാങ്ങി അർച്ചന മോളെ ഇനിയിപ്പോ മാണിക്യത്തിന് മില്ലിൽ പോവാൻ സമയം ഉണ്ടാവും ഭാസ്കര ഒരു നിമിഷം ഇത് ഭാസ്കര എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഇവരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വന്നെനിക്ക് അർച്ചനെ നീ വളരെ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു ഏത് കളർ സാരി ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ചില് മെറൂൺ പാട് എനിക്ക് എല്ലാം ഒരു കളറാടാ കുട്ടി സ്റ്റൈസ് മിസ്സായിടാ കുടുങ്ങിപ്പോയിടാ എന്താ മനുകെ നീ ഇതുവരെ സാരി മാറ്റിയില്ലേ ലതാ വരാന്നാ പറഞ്ഞേ അവരൊക്കെ മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പോയിരിക്കാം എന്താ ചന്ദ്രു എന്താ ചേച്ചി മൈനകി ചേച്ചി റൂമിൽ കൊണ്ടുവിടും ശരി വാ ചേച്ചി എസ്കേപ്പ് ആണോ അതെ അതെ എടാ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോവാം ചേച്ചി ഞാനും എസ്കേപ്പ് ആട്ടെ ഇതെല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം പോയാൽ മതി നിന്റെ മേടെ കല്യാണത്തിന് ഞാനും ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം ചേച്ചി ർച്ചനായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് വരാം ആ പെണ്ണ് ഡ്രസ്സ് മാറാൻ മുറിക്കാത്ത ഒരു കഥ അടയ്ക്കുമ്പോഴേ അളിയൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കഥ തുറന്ന് പുറത്തു വന്ന കണ്ണു കാണാത്ത ആ പെണ്ണ് പേടിക്കില്ലേ ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം പച്ചക്കള്ള പറയുന്ന കണ്ണ കാണാത്ത പെണ്ണിന്റെ മുറി കയറി നടക്കുന്നില്ലേ അളിയൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്റെ കല്യാണത്തിന് ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നതും അയാൾ ചെയ്തത് ഒന്നാണ് പറയുന്നേ അമ്മ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവള് പറയുന്ന കേട്ട് നിക്കണോ പോകുന്നുണ്ടോ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ രാവിലെ കല്യാണം അപ്പോഴാ അവളൊരു നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ അത്രേ ഉള്ളു എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും നിന്റെ വീട്ടിലോ എന്റെ അമ്മയാമ ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഭാസ്കർ നീ എന്ത് പറയുന്നു ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നവരെ അവൾ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ എന്റെ കൺമുന്നിൽ എന്റെ മോടി ജീവിതം നശിക്കരുത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോ
ാണ് <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യത്തിനായി തിരക്കിട്ട് പോവാ ബസ്സിനകത്ത് കയറി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ അവനവന് വന്നാലേ അറിയൂ എടാ മോനെ ഇത് കൈവിട്ട് പോയ കേസാടാ അവിടെ താലി വലിച്ചെറിയെന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ലടാ വാ ആ കാശിന് വഴിയിലായിട്ട് നാട് മുഴുവൻ വെള്ളം കോരി നടന്നാലേ അമ്മ എവനെ കണ്ടുപോടി നിർക്ക രണ്ടി കുത്തുവാളോട് കൂടി സോറി ഭാസ്കർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അത് എന്നെ മയക്കി കടത്തിക്കൊണ്ട് പോന്നെന്ന് പറഞ്ഞതിന് വിവരക്കേട് പറയല്ലേ കാ കാശിന് വഴിയില്ലാണ്ട് നാട് മുഴുവൻ വെള്ളം കോരി നടന്നാലോ നിന്റെ അമ്മ മ 
പക്ഷെ നമുക്ക് അതല്ലോ ആവശ്യം വെള്ളം വലിയ മുഖ്യം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും തോണ്ടിക്കൊണ്ടേരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ വേറെ എന്താടാ ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് അയച്ച മേസ്ത്രി വെള്ളസ്വാമി വെളിയിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചാല് ആരോ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ സായിപ്പ് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഞാൻ പോയി ഉപ്പും മുളക് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ചുറ്റി ഇടട്ടെ അത് കിട്ടിയ വല്ല വായിലിട് ചുമ്മാരിടി പാമ്പിനെ കണ്ടാലും ചുറ്റിയിടും സായിപ്പിനെ കണ്ടാലും ചുറ്റിയിടോടി ഹൂ അറിയ ഒരു കാപ്പി പോലും കൊടുത്തില്ല എന്നാ നീ കൂടെ പോടി എന്നാണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പഞ്ഞം തീര വെള്ളക്കാരന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതൊന്നും മാത്രം കിട്ടാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും തട്ടിയെടുത്തോ നടത്തിക്കോ നടത്തിക്കോ എന്താ മാവ് ഇത്രയും പേപ്പർ എടുത്തോട്ട് പോന്നേ കൂട്ടുകുടുംബോ അയ്യോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വായനാശീലം അധികമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച തുടയ്ക്കുന്ന ശീലമാണല്ലോ അധികമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്റെ അമ്മാവോ ചൂടോടെ വാർത്തകൾ വന്ന പേപ്പറാ ചുട്ട് കരിക്കല്ലേ ഭാസ്കരാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നീ നാളെ വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താണ് അതിശയമായിരിക്കുന്നല്ലോ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കയറി വരുന്നു ഓട്ടോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്താണ് നടക്കുന്നേ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഇത് ശിവരാമൻ എന്റെ ഹൗസ് ഓണറാ ഇവന്റെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ ദൂരദർശൻ അവിടെ നിങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങോ കണ്ണാടി നോക്കി കഴിക്കണം കണ്ണാടി നോക്കി ഉറങ്ങണം കണ്ണാടി നോക്കി എഴുന്നേക്കണം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് എത്രയോ ഭേദമാണ് വെള്ളം വന്നിട്ടില്ല ലോറി വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന് രണ്ടു കൂടെ പിടിച്ചോ വരാശിവ 
അർച്ചനെ ഞാൻ വെള്ളമെടുത്തോണ്ട് വരാം ഇതുപോലെ എനിക്കൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കേക്കില്ലല്ലോ ഇവൻ എന്റെ ശിവ ഇത് പഴയ ഡീസോളിനേഷൻ മെത്തഡ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ലെ എന്റെ ഈ റിസർച്ച് സക്സസ് ആയ കടൽ വെള്ളം നല്ല വെള്ളമാക്കി ഒരു ലോറി വെള്ളം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാ കുടിച്ചോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില ചില ബാലൻസ് വിറ്റ് പല പല ലോറികൾ വാങ്ങിക്കാം എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ വാഴപ്പഴ തൊലി പഴയ ബാറ്ററി സെല്ല് പല്ലി വാല് ഇതെല്ലാം ഒന്നായിട്ട് കലക്കി മെഷീനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യും മോനെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചരക്കുണ്ടല്ല എന്റെ സാറേ കുറച്ച് സമാധാനം തരൂ പോ സയന്റിസ്റ്റ് അർച്ചനെ ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി വാങ്ങി കുടിക്കേ വയറ് ക്ലീൻ ആവും നീ ഇല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോറടിക്കുന്നു മാരേജ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ ഒരു നിമിഷം ഭാസ്കറിന് കൊടുക്കാം കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഇല്ല മാഡം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ മുൻപേ സംസാരിച്ചു തരാ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫീമെയിൽ സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ അയ്യോ മാഡം അതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ നാളെ നേരി കാണുമ്പോ പറയാം നാളെയോ ദേ ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തണം ഓക്കെ മാഡം അർച്ചനെ എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോണ്ടം ക്രമോ ഡൈനാമിക് എക്സ്ട്രീമിലി ഹൈ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കെമിക്കൽ ബൈൻഡിങ് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവില്ല സബ്ജക്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് മാഡം വരുത് രാജൻ സർ എച്ച് ഓടി വെറ്റിലമുറിക്ക് ചുമ്മാ നിർക്കല്ലേ അതേതോട് ചോദിച്ചൂടെ എന്താ വയസ്സായവരോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കല്ലേ ഗെറ്റ് ഔട്ട് നീ പാർട്ട് ടൈം ലെക്ചർ അല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ചാൻസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നീയും കളിക്കുക അല്ലേ ഞാനെന്താ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു ടീച്ചറാ അതോ എന്നെ കണ്ട റിട്ടയർഡ് കേസാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എപ്പൊ നോക്കിയാലും എന്തിനാ മാഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെ വസന്ത എന്ന് വിളിച്ചൂടെ എനിക്ക് നിന്നെക്കാളും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സിനല്ലേ പോക്കുള്ളൂ ഇത് വയസ്സിന് തരുന്ന മര്യാദ അല്ലേ മാഡം നിങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഒന്നാം ഘട്ട ശരി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാഡം പ്രഷർ ഗേജില് ലേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് സോറി മാഡം സോറിയോ എന്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൈ നിന്റെ കബലത്ത് വെച്ചു ഇതിന് ഞാൻ സോറി പറയണോ ഇത്രയും നേരം ആ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം നിന്നെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ അവരെല്ലാം നിന്നോട് സോറി പറഞ്ഞോ ഇല്ല മാഡം ഇത് അതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ഹെഡ് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി പറ എന്തിനാണ് എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നത് ലിപ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്നല്ലോ അപ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ കള്ളത്തരം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇല്ല മാഡം ഉള്ളത് പറ നിന്റെ സ്വപ്നത്തില് ഞാനല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാലും റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കും ഇലക്ട്രോസ്മാറ്റ് 
Nokku madam. Amazing. Yes. 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 <laughs> What's the result? That's my boy. Great achievement. <laughs> ും <laughs> 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 ശരി ശരി ആദ്യം പോയി പല്ലേ ചുറ്റുവാ നീ നിന്റെ വീടിനെ പോലെ വൃത്തികേടായിരിക്കാതെ അതെ ഇതുപോലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കാം ശരി ശരി നിനക്ക് എന്റെ ഈ സ്റ്റൈൽ പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് കാണിച്ചത് ഡു ഇറ്റ് വിവരക്കേട് എന്തൊരു പേപ്പറാ ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറും അസംബന്ധം കോർത്തേരിക്കും ഡീസാലിനേഷനും എന്താ ബന്ധം കെൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ യെസ് സർ എല്ലാം ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം ഫോർ എവറി കോർക്ക് ദേ ബൈൻ ദ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ദർ ഇസ് ആൻ ആന്റി കോർക്ക് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആസ് ആൻ ആന്റി പാർട്ടിക്കൽ ദി പോസിറ്റോൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആന്റി കോർക്ക് ഹാവ് ദ കളർ ചേഞ്ച് ആന്റി റെഡ് ആന്റി ബ്ലൂ ആൻഡ് ആന്റി ഗ്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഐ എം റെഡി സർ എന്താടോ കൈയൊക്കെ തെറ്റുന്ന് അതിനെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ സാർ നാട്ടിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിലുള്ളത് പറയുക പുസ്തകങ്ങളോ ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഇനി വേണം പുസ്തകങ്ങളിൽ അടിച്ചിറക്കാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരാൻ ഇനിയും അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളാവും ഇത് എത്ര നാളായി തുടങ്ങിട്ട് അലമാര തുറന്നല്ലേ അത് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായി കാണും ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ആറ് പാക്കറ്റ് തീർത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് പാക്കറ്റ് കുറച്ചു എത്രയാ വെറും നാൽപ്പതെണ്ണം ഇത് നാലഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചേ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു നാലെണ്ണം അടിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല പിള്ളയായിരുന്നല്ലോ സോറി ഞാൻ ലേഡീസിനെ ഉപയോഗിച്ചതൊന്നും തൊടില്ല ഓഹോ ഇതാണോ ലേഡീസിന് സ്പെഷ്യൽ ആയി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യേ അത് കൊടുത്തോണ്ട് വന്നു ഇതാർക്കാ അവരുടെ റിസർച്ച് ഗൈഡാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവരെ സഹായം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പി എച്ച് ഡി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വളയേണ്ടി വന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി നീ എത്രത്തോളം വളഞ്ഞു ഞാൻ വളയുമ്പോ വന്നോ അല്ല നീ വളഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ വന്നോ ഏ ഇത് വേറെ എന്താണത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു നിനക്കും പെട്ടെന്ന് ചൂട് കയറിയോ ചേച്ച അവൾ അറിയാതെ എടുത്ത താണല്ലേ കൊണ്ട ആ ശിവ യെസ് ഇനി ഇതെല്ലാം നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചേ നീ ഇത് പറയണോ ഇനിയാ നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷേർട്ട് പാന്റ് ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർവെയർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയല്ലേ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാ ഇതൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നിനക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് അതിന് നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നതാ എന്റെ വൈഫ് കുഞ്ഞു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ജനലോട് വെളിയിലെറിയുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒളിച്ചു വെച്ചത് നീ നോക്കിക്കോടാ നിന്റെ പെണ്ണുമുള്ളിക്ക് ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ പത്ത് പിള്ളേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്താ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാന്ന് അത് ശരി 
ഇതാരുടെ വേലയാ നിനക്കറിയില്ലേ ഇതെന്റെ കല്യാണക്കുറിയാ കവിതകളൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്നേഹം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനെ കല്യാണക്കുറി എന്നെ ആലോസരപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് നഷ്ടമാണ് അസൂയാണ് തോൽവിയാണ് പന്തയമില്ലാതെ തോറ്റുപോയു എന്റെ കല്യാണക്കുറി കണ്ട നിനക്കെന്തിനു വിഷമം തോന്നണം എന്ത് തോറ്റെന്ന എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന നിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാണുന്നത് വരെ എനിക്കൊന്നും തോന്നിരുന്നില്ല പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണെന്നറിയില്ല എന്തോ എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചെറിയുന്ന പോലെ അതിനുശേഷം എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതെല്ലാം ഞാൻ അതിൽ കുത്തിക്കുറിച്ചു എത്ര വിശ്വാസത്തോടെ നീണ്ടു ഒപ്പം പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കളങ്കപ്പെടുത്തി നിന്നെ കാണാനൊരു ദിവസം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഭാസ്കർ നീ എന്നെ അതേ അർച്ചനയായിട്ടാ കണ്ടത് എന്നാ ഞാൻ അപ്പൊ മറ്റൊരർച്ചനയായി മാറിയിരുന്നു ഉണർന്നിരുന്നപ്പ മാത്രം നിന്നെ ഓർക്കുന്നത് മാറി ഉറക്കത്തിന് നിന്നെ ഓർക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു നേരിൽ പറയാൻ ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഒരു കടലാസിലെ കുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നു നീ വന്നില്ല ന്യൂട്ടനും പയത് കോറസും തലയിൽ കയറി നിനക്ക് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു അന്ന് ഞാൻ കയറിക്കളഞ്ഞത് വേറൊരു കത്തായിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രേമം കൂടിയായിരുന്നു അരക്ക് ചുറ്റിപ്പിടിക്കാൻ ഒരു കാമുകനായിട്ട് നീ വരുമെന്ന് കരുതി അത് വേണ്ട തോളിൽ കൈയിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് നടന്ന മതിയെന്ന് നീ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോഴാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആണുങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ലെന്ന് ഞാനൊരു മണ്ടി നീ പത്ത് നിമിഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഞാൻ കരുതി പത്ത് വർഷമല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കാലത്തുമൊട്ടിട്ട് പകലെല്ലാം പനിയായി സന്ധ്യക്ക് മലരും ഈ രോഗം തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കും ശ്വാസത്തിലടുപ്പിരും ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും ഹൃദയം പിന്തുണമാടും തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കും ശ്വാസത്തിൽ അടുത്തെറിയും ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും ഹൃദയം പിന്തുണമാടും മൊഴിയാൻ മറന്നു പോകും തഴുകുവാ
എനിക്കൊരു സംശയം കുട്ടികളല്ലേ ഒരുപാട് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിക്കാറ് അവരെല്ലാം ഉറങ്ങിയ ശേഷം ഈ രാത്രിയില് ഉന്മേഷം <laughs> 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 ഒന്നുകിലും <laughs> 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 ആരാണ്ട് <laughs> 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 ഇവനൊക്കെടുന്ന <laughs> 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 ഞങ്ങളെ ഗ്രാമത്തില് വെള്ളം കിട്ടാൻ ഭാസ്കർ മിനിസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്റെ ഫയൽ കൊടുക്കാം
ചിന്തിക്കാനാണോ <laughs> 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 മറ്റൊരുവല്ല <laughs> 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 സ്ഥലവും സമയം തന്ന തീർച്ചയായും ഞാൻ തെളിയിച്ചു കാണും പിന്നെ നിന്നെ പോലെ ആയിരം പേര് ഫയലുമായിട്ട് വന്ന് ചവറിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പച്ചലയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുവോളൂ നിയമസഭയിൽ എന്റെ സീറ്റിൽ മറ്റൊരുത്തി ഇരിക്കും അനിയ ആദ്യം നീ ഫാക്ടറി വെച്ച് തെളിയിച്ച് കാണിക്കുക അതിനുശേഷം എന്റെ അടുത്ത് വാ എന്താ പ്ലീസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ എന്ത് മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ഒരു പക്ഷേ ഇത് നല്ല പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ ഞാനതിന് പാഴാക്കണം ഈ വന്ന് അനിയാ നിന്റെ പേരും വിലാസവും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നീ വിഷമിക്കാതെ വയ്ക്കോ തോമസേ ഇത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും ഓക്കെ സർ ബാബു നിന്റെ പ്രോജക്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് അപ്പ് ജയിച്ചു ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല സാറേ ചൂടായിട്ട് വണ്ടഴിക്കുന്ന വട വേണോ രണ്ടുവട നല്ലൊരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കല്ലേ ആവശ്യമുള്ള പേപ്പറാണെങ്കിൽ ചവിറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വരിക സ്കോളർഷിപ്പിനയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരിത് പൊന്നു പോലെ നോക്കേനെ വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പഠിച്ചാലും അവനൊക്കെ തല കയറുത് ഒരു മിനിസ്റ്ററും ഐ എസ് ഓഫീസറും അവനെ മണിയടിക്കാൻ ഒരു നൂറ് പേരും നീ ഭരിച്ച അവനെ കുറ്റം പറയും അവൻ ഭരിച്ചാൽ നിന്നെയും മഴവെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തില്ല പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം ബോർവെൽ താത്തി അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഊറ്റിയെടുക്കും ആദ്യമൊക്കെ ഉപ്പുവെള്ളം വരും പിന്നെ ഭൂകമ്പമായിരിക്കും കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം പോലും ഉമ്മാരി വിടില്ല പൈപ്പിട്ട് സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോകും ഏയ് ചാനൽ മാറ്റ അത് തന്നെ എപ്പൊ നോക്കിയാലും പറയാതെ കടൽവെള്ളം അല്ലാതെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ല അർച്ചനെ ലക്ഷർ നിർത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെ പേപ്പറിൽ കാണിച്ച പോരാ മോഡൽ പ്ലാന്റ് വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത് വെക്കണം ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റ് വെക്കണം ഗവൺമെന്റിന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ മോഡൽ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഏതാണ്ട് എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വരും അനക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ അതെ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നവർക്ക് സ്വന്തം പണത്തിലെ തുടങ്ങുന്നേ നിനക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തരേണ്ടത് എന്റെ കടമയാ മതിയോ ഞാൻ സുഖം മുഴുവൻ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് ദുഃഖം മുഴുവനും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്തു ഇല്ല മദൻ ഒരു പെണ്ണും അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല അതൊരു സുഖമായിട്ടാ കരുതുന്നത് ഹലോ മിസ്റ്റർ മദൻ ഓ ഹലോ മിസ്റ്റർ എന്താ ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്ലൈന്റിനെ കാണാൻ വന്നതാ ആൻഡ് ദിസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അർച്ചന ഹലോ അർച്ചന ഹൗ ഇസ് യുവർ ഡോട്ടർ ഓ നന്നായിരിക്കുന്നു ബട്ട് നോട്ട് യുവർ സ്യൂഷൻ വെൽ ഐ ആം ഹാരി ഐ സി യു ലേറ്റർ ഓക്കെ കാണാം നിന്റെ മോളെങ്ങനെ ക്യൂട്ടാണോ നിന്നെ പോലെ അയ്യോ താമസിക്കണ്ട എന്നെ പോലെ മീശയൊന്നുമില്ല അവളുടെ അമ്മയെ പോലെ 
ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചു യുവർ കംപ്ലീറ്റ് മാൻ എങ്ങനെ കറക്റ്റായി പറഞ്ഞു അത് നമ്പർ ലെവൻ ഷൂസ് ആയിസ് ആരാ ലക്കി മാൻ എപ്പോഴായിരുന്നു കല്യാണം ഭാസ്കർ വി ആർ ഇൻ ലവ് ഇനിയാണ് കല്യാണം ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് ഹലോ ുണ്ട് <laughs> 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 ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കാതെ കാണിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഒപ്പിടുന്നില്ലേ ആരെങ്കിലും നിന്നെ പറ്റിച്ചാലോ നീ എന്നെ പറ്റിക്കുമ്പോ ാണ് <laughs> 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 നല്ലപോലെ നടന്നമ്മേ രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നിച്ച് കഴിയണം അമ്മയുടെ കാലിൽ വീണ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചില്ലല്ലോ ഭാസ്കർ പറയുന്നത് അമ്മ നിക്ക് ഭാസ്കരോട് സംസാരിക്കാം ഭാസ്കർ അമ്മ ഹലോ ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു മോനെ നീ അർജുനെ നല്ലതുപോലെ നോക്കണം വിഷമിക്കണ്ടമ്മേ രവി വന്നെന്ന് തോന്നേ ഞാൻ വെക്കട്ടെ അടിയിൽ തട്ടിയ മൂടി ചുറ്റാതെ തുറക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചവൻ മിടുക്കനാ സഹോദരന്മാരെ മോര് കുടിച്ചാലറിയാം ബിയർ കുടിച്ചാലറിയാം അറിയാത്തത് വെള്ളവും വോട്ടയും കലർത്തുന്നതാണ് ആ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കലക്ക് കലക്കും ഞാൻ 
ഞാൻ <laughs> 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 അഭിഷേക് വേണോ അപ്പൊ സിറ്റിയിലുള്ളവരൊക്കെ ആര് ചോദിക്ക മാഡം ഇതെടുത്ത് പോയി കുടിച്ചല്ലോ മാഡം മാഡം അയ്യോ മാഡം അയ്യോ ആകെ കൊഴപ്പില്ല മാഡം അതെ കൊഴപ്പായി പോയി ശരി 50 50 മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഡൈലൂഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നേനെ 70 30 പ്രൊപ്പോർഷണൽ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ ചെ ആദാ കിക്ക് തീരെ ഇല്ലാത്ത ആദാ കോള ആക്കി കളഞ്ഞല്ലോ ഇനി എങ്കിലും ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് മനസ്സിലായോ മാസ്റ്റർ മാസന്ത മാഡം മാന്യ സ്ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച ആൾ റോ അടിക്കുന്ന രംഗീലി ആണല്ലോ അപ്പോ പിന്നെ സുനാമി എങ്ങനെ വരാതിരിക്കും നിക്ക 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 കുടിക്കരുതേ എന്താ നീ ഇത് കണ്ടോൾ കുടിച്ച വെള്ളം ഒക്കെ കുടിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തരില്ലായിരുന്നു ഇത് കുടിക്കുന്നേ ഒരേ ജമ്പിൽ എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാ കുടിക്ക ഇത് പാവം എനാമില് തേഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഏ അർച്ചനെ ഇനി വന്നേ ഇവന്റെ കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിലേ കമ്പ്യൂട്ടറും ബുക്സും ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും വലിച്ചറിയാം ഇവനെയല്ല ബുക്സിന് ദേ പിന്നെ ഇവളോട് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ കൂടുതൽ കുടിക്കരുത് ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പോവും ധൈര്യമായിരിക്കും ഇവന്റെ ശല്യം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് യു ആർ മൈ പ്രോബ്ലം മാറ്റർ പറ്റി എത്ര വിശദീകരിച്ചാ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സിംപിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോ ഒരു കപ്പ് കോഫി കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാ അതിനു വേണ്ടി കോഫി എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റോ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് വാട്ട് എ പോളിസി വാട്ട് എ പോളിസി ഞാനാ തെറ്റി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു അതെ കോഫി വാ നിങ്ങളുടെ കോഫി ആണ് അത് അതെ മാഡം നിങ്ങൾ വെറും കോഫിക്ക് വേണ്ടി എസ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ സിംഗിൾ കോഫിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആമസോൺ വനന്തന്റെ ലീസ്റ്റിന് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ സാഡ് സോ സാഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ബട്ട് വൺ തിങ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആമസോൺ കാർഡിൽ ജീവിച്ചാലും ഇതുപോലെ ഈ ടൈറ്റിൽ പാർക്ക് കണ്ടാൽ സൈഡ് ബെഞ്ചിൽ ഒന്ന് മിംഗിൾ ആകണമെന്ന് തോന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആ അമേസൺ ജംഗിളിൽ അതിനോട് പറയട്ടെ ഐരി ശാദമൻ മെളഗുഡി നെവർ ഗോട്ട് ടു ഗോ ഓ ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ ജസ്റ്റ് ഇംപോസിബിൾ ഹായ് ഇത്രയും ായിട്ടൊരു പ്രൊഫസറെ കിട്ടും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും എം ബി വിട്ടിട്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ പഠിക്കും വയസ്സ് തടസ്സമല്ല മദൻ ഈ മാഡത്തിന് എടുത്താ പഠിക്കണം പഠിക്കണം നല്ലപോലെ പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ മാഡം അല്ല മദൻ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ശരി ശരി നിന്റെ റിസർച്ചിന് സമയമായി കഴിക്കാൻ പോവാ എനിക്ക് വഴി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൈകുന്നേരം മുതൽ ഇത്ര നേരം ചുറ്റി എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല നീ വിളിച്ചെന്ന് വെച്ച് കണ്ണി കണ്ട സ്ഥലത്തൊന്നും വരാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല നിന്റെ അടുത്ത് കുടുങ്ങി സഹിക്കുന്ന മതി എന്തിനാ ഒച്ച വെക്കുന്നത് കുഞ്ഞുറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ ഭാസ്കർ റെഡിയാ 
ആ റെഡി എന്താ ഇത് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യൻസ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ബാങ്കിൽ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ മതി ബാങ്കിൽ പോയി ലേറ്റ് ആവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്താ ഇത് ഇതല്ലേ എന്തിനാ വെച്ചിക്കുന്നത് അത് ഫാക്ടറി ഇനാഗ്രേഷൻ ഇടാന്ന് കരുതിട്ട എന്തിനാ 60 ആം പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടാ പോരേ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് ടക്കൻ ചെയ്യണം കാണുമ്പോൾ ബാങ്ക് മാനേജർ എണീറ്റ് നിൽക്കണം ഇന്നലെ മദനെ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെ ഇരുന്നവൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ അവനെ കണ്ടു പഠിക്കും എന്താ അവനെ പറ്റി ഇത്ര പറയാനായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുഖിച്ചില്ലേ തല ചീകി വെച്ചേക്കുന്ന നോക്ക് ഓക്കേ ദേ ബാങ്ക് മാനേജറെ കണ്ടിട്ട് വരുന്നവരെ കൈ തലയിൽ വെച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പ ഇവിടെ വെച്ചേ ശരി വെച്ചോ ഹേയ് നൗ യു ലുക്ക് ഗ്രേറ്റ് വസന്ത മാഡത്തിനെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയ മാനേജർ എങ്കി ലോൺ കൈയോടെ വാങ്ങിട്ട് വരാ എന്താ ഇപ്പ നിനക്ക് എരിഞ്ഞു അല്ലേ ശരി വാ പോ നിക്ക് 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 നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ലേ പക്ഷേ നിന്റെ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഇപ്പ പിടിക്കുന്നില്ല ആ കളി ഇപ്പ വേണ്ട പമ്പ് സെറ്റിനോ ഫർണിച്ചർ മാർട്ടിനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തിനെങ്കിലും ലോൺ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്തേനെ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം നല്ല വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രോജക്ടിന് എങ്ങനെയാണ് സാർ അറുപതും എഴുപതും ലക്ഷമൊക്കെ ഞങ്ങൾ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാം ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ സാർ ഐ എം റിയലി സോറി ഷേട്ടിൻ ചെയ്ത് മുടി ചെയ്തു വെച്ചാൽ ലോൺ കിട്ടുമല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി മാഡം ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ ഈ വേഷം ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ മാറ്റിത്തരാം താങ്ക് യു മദൻ നിങ്ങളുടെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല കോർട്ട് വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ
എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണോ ഹലോ ദയ ഇവരൊന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിട്ട് ദിവ്യ സേ ബൈ ടു അങ്കിൾ ആൻഡ് ആൻറ്റി ബൈ ആൻറ്റി ബൈ അങ്കിൾ ബൈ ഐ എം സോറി ഹേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ ബിയറോ അല്ലതും മദൻ യു വാണ്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് നോ ഐ ഡോണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ആ അപ്പോൾ വേണ്ട എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ രണ്ട് ബിയർ കൊണ്ടു വാ യെസ് സർ അർച്ചനക്ക് എന്താ ആ സ്വീറ്റ് ലൈഫ് ബിയർ വേണന്നോ ചുമ്മാ ഇരിക്കടി ഏ ലെറ്റ് മീ ഹവ് ഫൺ എനിവേ പറയോച്ചം what can i do for you ah uh, project ni vendi inala bank il poyirunnu pattilla nu avaru parayunnu ah baska bank vitte enik indil ellarum clients undu millionaires avare il panam undu ningalde ee super project undu ningale rendu peru onnipikkanadu ende joli thanks so much madan no man hey ninde peru angane undu i told you already naan kodukilla nu കറങ്ങി ഒരുപാട് ക്ലയൻസിനോട് ഭാസ്കറിന്റെ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതില് മിസ്റ്റർ ദിനേഷ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടിന് സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് മദൻ പോണ്ടിച്ചേരി ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരം മദൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് മദൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു വസന്ത മാഡത്തിന് ഈ റൂട്ടിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ലാൻഡ് കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അത് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഫാക്ടറിക്ക് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏയ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് സജഷൻ നോക്ക് 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 ഇപ്പോ അവന്റെ ഹെൽമെറ്റ് അവളുടെ തലയിലേക്ക് മാറുന്ന ഇനി പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞവരെ റൊമാൻസ് ആണ് ഒരാളെ കണ്ട ഉടനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സൂക്ഷിച്ചേ
മദൻ നിങ്ങളെ പറ്റി എക്സലന്റ് റിപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്രൂവ് ആയെന്ന് മദൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരിക്കും അനുസരിച്ച് ഒരു ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും ട്വന്റി റുപ്പീസ് വൺ തിങ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് നടത്താം നിങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആക്കാം വർഷത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരും പ്ലസ് പക്സ് കമ്പനി വീട് എ സി കാർ അതുമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയി വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം ഇല്ലില്ല ഐ ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ വി ക്യാൻ മേക്ക് എക്സലന്റ് ടീം സർ ഇത് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്താലേ നാട്ടുകാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെള്ളം കിട്ടൂ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം തീരും മോഡൽ പ്ലാന്റ് നടത്തി കാണിച്ചാലേ ഗവൺമെന്റ് എന്നെ വിശ്വസിക്കും പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ച രണ്ടു വർഷത്തിനകം ഞാൻ പണം തിരിച്ചു നോക്കാം ഞാനെന്താ മദർ തെരീസയാണ് ഐ എം എ ബിസിനസ് മാൻ മിസ് ഭാസ്കർ ഞാൻ ഒരു രൂപ മുടക്കി രണ്ട് രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നവന് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിണ്ടാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് റൈറ്റ്സ് എല്ലാം എന്റെ പേരിൽ ടോട്ടലായി മാറ്റി തന്നേക്കാം തേർട്ടി ലാക്സ് തന്നേക്കാം സിംഗിൾ പേയ്മെന്റ് ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഇല്ല സർ ഇത് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് വെറുതെ കൊടുക്കാൻ പോവാം പണത്തിന് വേണ്ടി വിലപേശി വെക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഐം സോറി ഇത് നാട്ടുകാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം വസന്ത ഭാസ്കർ വസന്തക്ക് ബീച്ചിനടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ദേർ ഭാസ്കർ അത് നിനക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിന്റെ മോഡൽ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കാം ലാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറും നാൽപ്പത് ലക്ഷം പോരെ നാൽപ്പത് ലക്ഷോ അത്രയും പണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പോകാനാ യു സി എനിക്ക് ദിനേശിനെ പോലെ അത്രയും പണം ഒറ്റ അടിക്കിപ്പോ തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും പത്ത് പത്ത് ലക്ഷം ഇട്ട് തരാം ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലാക്സ് ഞാൻ ഉടനെ ശരിയാക്കി തരാം വാട്ട് യു സേ റിയലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഹേ കമോൺ മാൻ ആ റൗഡികളിൽ നിന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലേ ഈ സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ ഒരു കണ്ടീഷൻ പക്ക എഗ്രിമെന്റ് എഴുതണം ഓക്കെ ഇഫ് യു ഇൻസിസ്റ്റ് നാളെ തന്നെ പണം ശരിയാക്കാം രണ്ടുപേരും ഓഫീസ് വന്നോളൂ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ജസ്റ്റ് മദൻ ഡോൺ മെൻഷൻ ടോമി ഗേൾ വാട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പെർഫ്യൂം ഏയ് കെങ്ങേമ്മനെ ആണല്ലോ പെണ്ണിങ്ങടെ പെർഫ്യൂം ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ലോസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കോപ്പി ഉണ്ട് വായിച്ചു എനോട് പറയണം എനിക്കവിടെ കുറെ പേര് അറിയാം താങ്ക്സ് മദൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പോണ്ടിച്ചേരി ബാംഗ്ലൂരിലെ യാത്ര ചെയ്തു ഹോട്ടൽ ചെലവ് ഫോൺ ചെലവ് ഇതിനൊക്കെ എത്ര തരണം ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചു ഡോൺ ഇൻസൾട്ട് മീ അർച്ചന നോണു മദൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ എത്രയാന്ന് പറ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഭാസ്കർ ആഫ്റ്റർ ഓൾ യു സേവ് മൈ ലൈഫ് ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം യോ കോപ്പി മദൻ ചെയ്തെന്ന് ഈ വലിയൊരു ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കമോൺ മാൻ ഡോൺ മേക്സ് എ ഫോർമ
ഓക്കെ മദൻ ഞങ്ങൾ വരാം ഓക്കെ ഓൾ ദി ബസ് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ പ്ലാൻ ബൈ മദൻ ബൈ അർച്ചന ഓക്കെ മദൻ ശരി സാർ താങ്ക് യു സാർ വൈദ്യ സാറിന് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഓ യാ ഓർപ്പിച്ച് നന്നായി ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം വൈദ്യ സാറല്ലേ അതേ വിടില്ല മാഡം സാർ വരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വന്നില്ല അദ്ദേഹം കുറച്ച് തിരക്കിലാ യാ ഓഫ് കോഴ്സ് അദ്ദേഹം ബിസി ആയ പ്രൊഡ്യൂസർ കോടിക്കണക്കിന് സമ്പാദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ നഷ്ടം വന്ന് പലരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി ഞാനും സഹായിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ പുറത്ത് തല കാണിക്കാൻ വയ്യാതെ കഷ്ടപ്പെടുക അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് തരാനുള്ള പണം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മാഡം ദേ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ശരിയല്ല ആദ്യം നിങ്ങളുടെ നായം കൂട്ടി പുറത്തു പോണം അയ്യോ നായെന്ന് പറയില്ലേ മാഡം സോൾജർ വൈദ്യ സാർ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പോണം അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ വന്നാ മതി സോൾജറിനെ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല ഇവ നിന്നടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്ടില്ല എന്ത് അക്രമമായി കാണിക്കുന്നേ ഞാനോ തന്ന പണം തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ പോണ്ടിച്ചേരി റോട്ടിൽ വെച്ച് ആളെ വീട്ടിനെ തല്ലിച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ സർ തന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മേടിച്ചത് എഴുപത്തി ലക്ഷം പക്ഷെ തിരിച്ചു തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ദയാ സാർ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അത് ശരിയല്ല സാറേ അങ്ങനെ എന്നാ പലിശയ്ക്ക് പോലും തികയില്ല എന്താ നിങ്ങൾ കളിക്കുക ദയാ സാറിന്റെ കൂടെ കളിക്കാനാണോ നമ്മൾ വന്നത് അല്ല സാറേ ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാനേ വലിയ പാടാ വേഗം പണം സെറ്റിൽ ചെയ്യണം വൈദ്യ സാർ മാത്രമല്ല എന്നെ തല്ലിക്കാൻ ഗുണ്ടകൾ അയക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിക്കോളും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തോളാം നിങ്ങളുടെ പല പല ഫോട്ടോസ് ഞാൻ അങ്ങ് പുറത്തു വിട്ട പത്രക്കാരെയും പോലീസുകാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വൈദ്യ സാർ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഇനി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പണം സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൈനിട്ട് പണം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കണമായിരുന്നു മാഡം ഹായ് അർച്ചന വാ മദൻ ഹായ് ബാസ്ക ഹലോ മദൻ പൂജ ആരംഭിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഇപ്പൊ തുടങ്ങാം ഹലോ ശിവ ഹായ് ശിവ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ പൂജ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ശിവ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീടാണോ വൈഫാണ് ഓണർ ബട്ട് വൈഫിന് ഞാനാ ഓണർ ഹായ് ഹായ് സുഖമായിരിക്കുന്നു സോറി ഐ എം ലേറ്റ് എന്താ വസന്ത ഡൈ അടിച്ചു വരാൻ താമസിച്ചോ വാട്ട് യു മീൻ അല്ല കയ്യിൽ കറുപ്പ് കാണുന്നു നിങ്ങൾ ആള് കൊള്ളാലോ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആന്റി അനലൈസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് എന്നെ ഡൈ അടിച്ച ആന്റി എന്ന് പറയുന്നു എന്താ വിട്ടേരി വസു മണ്ടയിൽ അടിച്ച ഡൈ മണ്ട ഉടഞ്ഞ ഡൈ കയറി ഉടക്കാതെ ന്യൂട്ടിൽ അങ്ങ് പോയ പോരെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നല്ലോ എന്റെ വൈഫ് വന്നില്ലേ അവള് നാട്ടിപ്പോയി ആ അയ്യോ നാട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഭാഷയിൽ ഒരു ലെറ്റർ മാറിപ്പോയി ഇപ്പം അർത്ഥമേ മാറിപ്പോയില്ലേ അത് ശരി സുനാമി എഫക്ട് ആയെന്ന് അറിഞ്ഞൊന്നും എട്ട് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ അതിൽ എനിക്കും ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലേ സ്മോൾ ഹൌസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത എന്താ വേറെ സെറ്റപ്പ് ആ നോക്കണേ വിവർത്തനം ചെയ്ത അതും തെറ്റായ മീനിങ്ങിലല്ലേ വരുന്നത് ബ്രെയിന് കൂടുതൽ പണി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് എല്ലാവരും വരണം ആ വരണം വരണം ഒന്ന് പൂസായിട്ട് വരാം പക്ഷേ പൂജയ്ക്ക് പോവാന്ന് പൂജയിലും പ്രശ്നം തന്നെയാ
സാർ ആൾക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കണം നാല് ദിവസമായി കൊടുത്തിട്ട് അയ്യോ അന്ന് ലേറ്റ് ആയത് നമ്മൾ സിമെന്റ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതെ സാർ അതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പണം ജോലിക്കാർക്ക് കൊടുത്തേക്ക് ഓക്കെ സാർ അടുത്ത ഒരു പത്ത് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണി നടക്കൂ സാർ ഒന്നാം തീയതി പണം വരൂ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ജോലി നിർത്തിയാലോ ശരി സാർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പത്ത് രൂപ അയാൾ പറഞ്ഞ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് പൂജ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പൈസ നിന്റെ കൈ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ എന്റെ പേര് അർച്ചന എന്നാ അവിടെ ഏതെങ്കിലും പൈപ്പിന്റെ താഴെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാണും ഭാസ്കറിന്റെ പേര് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ആ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മരം വണ്ടി ഭാര്യ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്ലീസ് എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയോ ഒന്ന് വേഗം വാ പൈപ്പല്ല ഇപ്പഴാ കൊണ്ടിറക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് ആ ഇരുമ്പ് പൈപ്പിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങ് ഗുഡ് നൈറ്റ് കേട്ടോ ശരി സാർ പൈപ്പ്സ് ഒക്കെ എവിടെ വെക്കണ്ടേ ഒന്ന് പോടോ എനിക്കിഷ്ടല്ലെങ്കിൽ <laughs> നീ ഫോൺ ചെയ്യണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാം ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു അഡ്രസ് നോട്ട് ചെയ്തേ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജവഹർലാൽ സ്ട്രീറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം അത് അപ്സ്റ്റെയറിൽ എന്താ കാര്യം അറിയണോ ഇവിടെ ഒരു റേപ്പ് നടക്കാൻ പോ സാർ അയ്യോ ഉടനെ ഒന്നും വന്നേക്കരുത് ഇതൊരു ഡീറ്റെയിൽ റേപ്പാ അതുകൊണ്ട് ഒരു വൺ അവറിന് ശേഷം വന്നാൽ മതി എഫ് ഐ ആർ എന്താ എഴുതണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റേപ്പിസ്റ്റ് കടിച്ചതുകൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ചുണ്ട് സ്ട്രോബെറി പോലെ ചുമന്നു പോയി ഡ്രസ് എല്ലാം റേപ്പൺ മാതിരി കീറിപ്പോയി അത് മാത്രല്ല സാർ ശരീരത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നഗശതങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ഇടങ്ങളിൽ പല്ലിന്റെ അടയാളമുണ്ട് എന്താ സാർ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ഹേ അല്ലല്ല സിംഗിൾ റേപ്പാ പിന്നെ സാധാരണ ആളൊന്നല്ല സാർ ഭയങ്കര തന്റെ ഇടിയാ ആൺകുട്ടിക്കും പലയിടത്തും മുറിവുണ്ട് എവിടേക്കാണെന്നോ എന്റെ ും 
ഫാക്ടറി <laughs> 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 You amaze me. He is such a gentleman. Da. Panam ready. Next agreement and ready. Baska, tell me what you're hoping for. Pankutti or ankutti? Fir chetam pankutti irikum. Good. Madan, idil 6 lakh rupees ullu. Second installment athre illu. Illa madan. Agreement prakaram 10 lakh rupees ullu tharandathu. Kazhinja maasam nanda 10 lakh thana 1 lakh palicha. ഇപ്പൊ തരുന്ന പത്ത് ലക്ഷത്തിന് പലിശ ഒന്നര ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്തതിന് ഒരു ലക്ഷം ബില്ല യു സെറ്റ് ഇറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർ ദ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസസ് പക്ഷെ ഭാസ്കർ എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ചാർജസ് ഒരു പൈസ പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ഭാസ്കറിന്റെ മുഖം നോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു കരുതി മുഖം വിളറിപ്പോയി സീരിയസ് വാട്ട് മീൻ അപ്പോ മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് പെർസെന്റ് പലിശ പുറത്തൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ ഭാസ്കർ ഇതാ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എഗ്രിമെന്റിൽ പലിശ കുറച്ചിട്ട് എമൗണ്ട് കൂട്ടിയെഴുതും ഇത്രയും പലിശ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ഈ പണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അറിഷ ഫാക്ടറി ജോലിയില്ല നിന്ന് പോകും ഭാസ്കർ എന്നോട്ടെ ഈ പണം എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം നിന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇനി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പലിശ അടക്കം തിരിച്ചു തരണം എഗ്രിമെന്റ് അനുസരിച്ച് അറുപത് മാസം സമയമുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പണം തന്നോളാം അറുപത് മാസം അറുപത് നാളിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട് തന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണോ ലെറ്റ് മീ സീ 60 days 60 days 30 days are left now 30 days are left This is cheating I'm going to get married in the agreement I'm going to get married in the next month Mother, I can't believe this What is this exciting? I'm going to get married in the next month I'm going to get married in the next month I'm going to get married in the next month That's not the other thing Hey, wait I'm going to get married in the next month This is the last month I'm going to get married in the next month I'm going to get married in the next month I'm going to get married in the next month Baska You're hurting me now. Don't use the strong words. You have two choices. One, you have to pay for 30 dollars. No. Second choice. You have to pay for 60 dollars. You have to pay for my agreement. You have to pay for your project rights. You have to pay for your agreement. I'm going to pay for the police. Come on. Oh, 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 oh,
ഞാൻ <laughs> 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 നിയമം ലംഘിച്ച് നടപടിയെടുക്കും സാക്ഷിയില്ലാതെ എന്റെ മണ്ടനൊക്കെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്റെ വീട്ടിലാണ് നീ വെച്ചത് നോക്കണം നോക്ക് എനിക്ക് പറയണം അതുപോലെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ തരാൻ വെള്ളം കൊല്ലൂടാ അർച്ചന യു ജസ് മിസ്റ്റർ ഷോ ഭാസ്കർ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് കാണണ്ടേ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ ഭാസ്കർ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അവരെ നിങ്ങൾ വിളിക്കോ അതോ ഞാൻ വിളിക്കണോ ഉടച്ചതോ ഉടച്ചു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉടച്ചുവിടായിരുന്നോ ഓൾ എക്സ്പെൻസീവ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ഡാമേജ് രണ്ട് ലക്ഷം പഴയ ബാക്കി പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പതിനാലര ലക്ഷം ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സ് ഇന്ന് മുതൽ ഇതിന്റെയും പലിശ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താടാ പലിശ കൂടുന്നോ ഇതിന്റെ കൂടി ചേർത്ത് കൂട്ടണം അത്ര റഫ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യല്ലേ അവര് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ തിരിച്ചിവിടെ വരണം ശാലിണെന്ന് <laughs> പറഞ്ഞോടി <laughs> 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 മതി നിങ്ങൾ വയ്ക്കാം ഹാ ഇൻസ്പെക്ടർ യു ആർ മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസ് റൈറ്റ് ഹൗ യു യു റിമെമ്പർ മീ 
നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽസിനെ മാത്രമേ ഓർമ്മിക്കാറുള്ളൂ ഐ മദൻ ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ടുഗുദർ ഗൺ ലൈസൻസും സാറിലും എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എന്താ മറന്നു പോയോ ഇല്ലല്ല ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു ഭാസ്കർ ഷാലിനെയും കുഞ്ഞിനെയും സ്കൂളിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തു അല്ലേ ദാറ്റ്സ് വെരി സ്വീറ്റ് ഓഫ് യു മാൻ വളരെ വ്യത്യാസമാണല്ലോ അതോ അത് മോഡേൺ ആർട്ട് എന്ത് ആക്ച്വലി നോ അതൊരു അതൊരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിലെ ഫർണിച്ചർ എല്ലാം മാറ്റേണ്ടി വന്നു കോഫി ആ സോ ഹൗ കൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ആ സാർ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ കയറി നിങ്ങളെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു വന്ന് ഐ കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറി തിങ് ഇൻസ്പെക്ടർ വായിച്ചോക്ക് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം തിരിച്ചുതരാൻ അഗ്രിമെന്റ് ഭാസ്കറിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ഇല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ ഇത് തിരുത്തി എഴുതിയ കോപ്പിയാ എന്റെ അഗ്രിമെന്റ് അറുപത് മാസം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത സൈൻ തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഇത് ആരുടെ സൈനാ ടെൽമി എന്റെ സൈന താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ അഗ്രിമെന്റ് കോപ്പിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അത് ഇവൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു സാർ ഇൻസ്പെക്ടർ ഭാസ്കരൻ എന്തോ പണത്തിന് അത്യാവശ്യം അയാളുടെ അഗ്രിമെന്റ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കോപ്പി കള്ളമാണെന്ന് പറയുന്നു യു ഫ്രോഡ് വെയ്റ്റ് 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 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അഗ്രിമെന്റ് കോപ്പി കത്തിപ്പോയെങ്കിൽ കത്തിപ്പോയ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് തരണ്ടല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് തന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൈം വേണമായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ ഭാസ്കർ പിന്നെ ഇയാളുടെ വൈഫും മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വട്ട് ഭാസ്കർ ഗീവ് മൈ ബ്രേക്ക് മാൻ ഇറ്റ് ഹേർട്ട്സ് എനിക്കിത് പറയാനും നല്ല വിഷമമുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് അർച്ചനയും ഞാനും കോളേജിൽ വെച്ച് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ട്രൂ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഷീസ് എ വെരി നൈസ് ഗേൾ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ സംശയിച്ചിട്ട് ഭാസ്കർ ഫോൺ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹലോ ഭാസ്കർ അർച്ചന അവിടെ എത്തിയോ അർച്ചന അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു ഒരുപാട് ഓമനിച്ച് വളർത്തിയതാ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്താ അതെ അവളുടെ അമ്മയാ സംസാരിച്ചത് സോറി സാർ ഇയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് സാറിന്റെ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി എടോ തനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലേ ആരുടെ പേരിലാ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കണം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ വേണ്ടേ ഇല്ല സാർ ഇവൻ നിർത്തോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് താൻ തന്ന കംപ്ലൈന്റ് പിൻവലിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പുള്ളി അത് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല വാടോ വാടോ ഭാസ്കർ യു ഫോട്ട് യുവർ കോഫി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് അതെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതേ സാധിക്കൂ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല എന്താ മേഡം അത് എഗ്രിമെന്റിൽ ഒപ്പിട്ട് നിങ്ങള് കോടതി വിളിപ്പിച്ച പ്രതിക്കൂട്ടി കയറാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ നിന്റെ ടോർച്ചർ സഹിക്കാൻ പറ്റേണ്ട ഇത്രയും പണം ഒപ്പിച്ചത് ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പൈസ ഇല്ല നീ ആകുന്ന പോലെ ചെയ്തോ കൂൾ ഡൗൺ വൈദ്യ സാർ കൂൾ ഡൗൺ കണ്ണാ ഡാഡിയോട് പറയടാ മദനങ്ങളിനോട് കളിക്കരുത് ഇനി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന പണം മുഴുവൻ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറയടാ നീ പറയ ഡാഡിയെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലെങ്കിലേ മറക്കാതെ പറയില്ലേ ഹായ് അർച്ചന അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞുവാവ് വളരുന്നുണ്ടല്ലേ ദിസ് മാൻ ഇസ് സോ ഇറസ്പോൺസിബിൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പണം തരാതെ വലിച്ചടക്കിയ ഐ ഹാഡ് നോ ചോയ്സ് യു നോ വാർച്ചന ഇരിക്കെ എന്താ ഇത് കയ്യിൽ കുട്ടിച്ചാക്കോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എത്രയുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ബാക്കി അതെ പറ്റൂ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഭാസ്കർ ഈ ഓഫീസിൽ കയറി നശിപ്പിച്ച് മാത്രം രണ്ട് ലക്ഷമായി നിങ്ങളുടെ കണക്കില് ബാക്കി പതിനാലര ലക്ഷം അർച്ചന നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണമുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ചീപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലും പറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പണത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നത് പണം അഞ്ചു വയസ്സിൽ ഭക്ഷണത്തിന് കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിഗ്നൽ തോറും കൈ നീട്ടി തെണ്ടില്ലായിരുന്നു പത്ത് വയസ്സിൽ ഇരുപത് രൂപയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 
ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെങ്കിലും എന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടുത്താമായിരുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ നൂറ് രൂപയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് എന്നെ വിട്ട് പോവില്ലായിരുന്നു എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇമോഷണൽ ആയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയുന്നു വരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആംബിഷൻ ഇപ്പൊ ഭാസ്കർ എന്താ സയൻസ് എനിക്ക് പണം ഐ ജസ്റ്റ് ലവ് ദി സ്മെൽ ഓഫ് കറൻസി ഉള്ളതെല്ലാം പണയം വെച്ച് നാട്ടിൽ നിന്റെ അമ്മ തന്നെ പണം ഇതിൽ കൂടുതൽ തരാൻ എനിക്ക് നിവർത്തിയില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം തരാം ഭാസ്കറിന്റെ പ്രോജക്ട് റൈഡ്സ് എന്റെ പേരിൽ എഴുതി തരാൻ പറ അത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നടക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പണം എടുത്തോ നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള കണക്ക് ശരിയായെന്ന് എഴുതി തന്നേക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്ക ഒരു പഴയ ഫ്രണ്ടിന് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരമായിട്ട് കരുതണം പ്ലീസ് ഏയ് കമോൺ അർച്ചന നീ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇറ്റ് ഹേർട്സ് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് ഹെവി ലോസ് ആണ് എന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി നാല് ലക്ഷം വിട്ടു കൊടുത്താൽ എന്താ സന്തോഷമായിട്ട് വിട്ടു തരാം ഫുൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇതോടെ ഞാനും ഭാസ്കരും തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഇതാ അർച്ചന ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ് സെൻഡ് മൈ കോപ്പി ടു ഹാപ്പി അർച്ചന ഭാസ്കരനോട് പറയും ഐ ഓൾവേസ് വാല്യൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പീഡിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ നീ സോറി ഞാൻ കാരണം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ തന്നെ തീർത്തു അതിനുവേണ്ടി ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പോയി നാണം കിട്ടി വന്നിരിക്കെ ആരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിട്ടില്ല എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം തന്നെയല്ലേ അതാ സോറി അപ്പുറത്തെ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ചൂടായി നീ എല്ലാത്തിലും ലേറ്റാ സാറി പറയുന്നതിലും ശരി ഇഷ്ടം പറയുന്നതിലും ശരി ഓടി കോഴിക്കാലി വീട്ടിലേക്ക് വാട്ടോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
പോയി മതനോട് പറയേ എനിക്ക് റിസർച്ച് മാത്രല്ല നല്ല നാട് തല്ലു അറിയാന്ന് കൂലിക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം എന്തൊരു ജീവിതായത് അയ്യോ വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ അതെ അച്ഛന് ടി വി സ്റ്റേഷൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഡയൽ ചെയ്ത സബ്സ്ക്രൈബർ പരിധിക്ക് വെളിയിലാണ് ഉള്ളത് അവർ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയില്ല അവരെ ശല്യം ചെയ്യരുത് പ്ലം പ്ലം അയ്യോ ഭാര്യക്ക് പ്രസവ വേദന എന്നോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇത് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ആറു മണി തൊട്ട് നമ്മുടെ എം എൽ എ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ആറര മണിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം ഹലോ ഹലോ ചേ ഇനി ആര് വെച്ചാ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുക എന്നെ കണ്ട ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല സാർ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി വല്ലതും അറിയാവോ ജനങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരുത്തന് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എ ആകാമെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി എനിക്ക് അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ ലൈഫ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് എന്താ ചെയ്തേ എത്രയോ ചെയ്തു ഇപ്പൊ അടുത്ത് യാത്രക നിഴൽക്കുട ഉണ്ടാക്കി യാത്രക നിഴൽക്കുട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അല്ലേ അതെന്തിനാ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് നിഴൽക്കുട എന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയാം ശരി പറയാം അത് എന്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടിയത് സിമന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ സിമന്റ് എന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കില്ലേ സാർ കെമിക്കൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരി ശരി നിങ്ങളുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ കേട്ടി കേട്ടത് ആരോഗ്യ പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് എവിടെയാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാമോ പിന്നെന്താ അറിയാതെ എങ്ങ് നോക്കിയാലും ആശുപത്രിക്ക് പോകുന്ന വഴി ആശുപത്രിക്ക് പോകുന്ന വഴി എന്ന് അറിയിപ്പ് ഫലങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കല്ലേ എങ്ങനെയാണോ അതെ ആശുപത്രി തന്നവനെ ഞാൻ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മരുന്ന് തന്ന മഹാനേ ഞാൻ അങ്ങനെ പോസ്റ്റർ അടിച്ച് അതിന്റെ മേലെ ഒട്ടിച്ച് ആശുപത്രി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാനേ പറ്റില്ല പറയുന്നല്ലോ അത് പിന്നെ ഒരു മഴ വന്നാങ്ങ് പോയില്ല ആശുപത്രിയോ പോസ്റ്ററേ ശരിക്ക് പെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചതി ശരി നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ റോഡെല്ലാം കൊണ്ടും കൂടിയാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ അത് പിന്നെ ടാർ കിട്ടാനില്ല ടാർ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടാനില്ല പിന്നെ കിട്ടാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർ ചോറിൽ പൂശിയാലേ പ്രതിഷേധം കാട്ടുക നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ വളരെ നന്ദി ആ എന്നാ അതേ മാതിരി ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അണികളുടെ കയ്യിൽ കറുപ്പ് പെയിന്റ് കൊടുത്ത് ഇവിടെയുള്ള നിറം മങ്ങിയ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്സിനെല്ലാം മടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അത് കറുപ്പാവില്ലേ അത് നല്ല കറുപ്പായിരിക്കുന്നേ പിന്നെ എന്താ അത് ചെയ്യാൻ പറയാത്തത് അത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയാതിരിക്ക അത് എന്താ എല്ലാ ക്യാമറ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ ക്യാമറ ഓടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചെറിയ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഓഫീസ് എങ്ങനെയാ ഉള്ളത് കെട്ടിടവാ നിയമസഭാ മന്ത്രി എങ്ങനെയാ ഉള്ളത് കെട്ടിടത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ച അൻപത് ആർച്ചുകൾ ചെങ്ങന സിമന്റ് കൊണ്ട് അതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ മാത്രം എന്തിനാ ഓലപ്പുരകളാക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ നേരത്ത് ഓല കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ട് ഓട് ലേബർ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ പലതും പള്ളിക്കൂടങ്ങളെല്ലാം ഓലക്കോരി അല്ലാതെ കിട്ടണമായിരുന്നെങ്കിൽ കുംഭകോണം തീ വിപത്ത് മാതിരി ഒന്ന് സംഭവിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കുട്ടികൾ മരിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ അതെന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ എന്റെ മനസ്സൊക്കെ പ്രണമായിരിക്കുക മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞേ നല്ല കാലം എന്റെ മക്കളൊക്കെ ഫോറിനിലാ പഠിക്കും ഇമോഷണൽ ആകട്ടെ സാർ ഈ പൊതുസമ്മേളനം നടത്തില്ല അതെ അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്ന് സമ്മേളന സ്ഥലം വരെ ആയിരക്കണക്കിന് മീറ്റർ തുണികൾ കൊടികളായി കെട്ടാറില്ലേ ആ തുണികൾ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത അവർക്കത് പ്രയോജനമാവും ഇതാ ഇതുപോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പൊന്നാടുകൾ നിങ്ങൾ അണിയുന്നു ഇതെല്ലാം ഫുട്പാത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത അവന് തണുക്കാതെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ എന്ത് പറയുന്നു മോനെ ഇതുപോലെ നാല് പേര് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വയം തിരുത്തിയേനെ ഇനിമേൽ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടെ നിങ്ങൾ വന്ന് കാണൂ ഇതോടെ ഈ പരിപാടി ഒരു നിമിഷം ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ഇത്രയും വിവേകമുള്ള ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും ഞാനും കൂടി ഒരു പാർട്ടി ആരംഭിച്ചോ പച്ച പാവത്തിനെ പോയി ഞാൻ സംശയിച്ചല്ലോ മരുമോനെ ക്ഷമിക്കണേ അത് ടിവിയാ ടോട്ടൽ ഏരിയ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സീലിംഗ് വരെ അറുപത്താറ് അടി എല്ലാ അപ്രൂവലും മേടിച്ചിട്ട് എല്ലാ അപ്രൂവ്ഡ് ആയി സാർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഭാസ്കർ അത് പോട്ടേ പണം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ജോലിയാകെ മുടങ്ങി കിടക്കുക ഇത് ഭാസ്കറിന്റെ ലൈഫ് ടൈം സ്വപ്നം ആയിരുന്നു ഇതൊന്ന് തീരാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ
ഇല്ല എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടെന്താ അമ്മ എനിക്ക് സമാധാനമായി ഇന്നലെ തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ തോഴ്ത് വന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തിന് നിങ്ങളെ ചെല്ലപ്പെടുത്തുന്നത് നീ കൊണ്ടുവന്ന പണം മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് അതെല്ലാം ഫേക്ക് നോട്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഫേക്ക് കറൻസി കള്ളപ്പണം ഉടനെ പോലീസിനെ വിളിക്കണമെന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് മാനേജർ എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ പണം തന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് സാർ ഡീസൻ ഫാമിലിയാ പോലീസിൽ അറിയിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം വെള്ളത്തിലാവുന്നു പറഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് കെഞ്ചി ഈ പണവും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരികെ പോന്നു ഇതാണോ ഞാൻ തന്ന പണം പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യാ ചെയ്യ പോലീസ് വരട്ടെ എന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ തന്ന റെസീപ്റ്റ് തെളിവായിട്ടുണ്ടല്ലോ പണം ആരാ തന്നെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അമ്മയാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സേഫ് പോലീസുകാരെ അപ്പൊ നിന്റെ അമ്മയും കൊണ്ട് പോട്ടെ സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് വേനി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വെക്കോ അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എല്ലാ ചാനലിലും നിന്റെ അമ്മയുടെ പടമായിരിക്കും നിന്റെ ഏട്ടനെ ഉടുതുണി ഇല്ലാതെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്താലേ കള്ളപ്പണം എവിടെ നിന്നാന്ന് പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ചെല്ല പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യും നിനക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് ഞാൻ പണം തരാം നീ റെസീപ്റ്റ് തരാം ഈ പണം എവിടെ നിന്നാ വന്നേന്ന് ഇവിടെ ആരും അറിയണ്ട അത് വെറും പേപ്പർ അറിച്ചന അത് വെച്ച് ഞാൻ എന്താ പണം ഉണ്ടാക്കി കളിക്കണം Sometimes it hurts. But I still have to do it. I'm going to go to police. I'm going to go to the fight. I'm not going to go to the fight. Archana, I'm going to go to the fight. 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 അർച്ചന ഒരു പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വായി നോക്കിയുടെ തലയില് ഈ പണം കെട്ടി വെക്കാൻ ഭാസ്കരനോട് പറ എന്തെങ്കിലും ലൊട്ടിലോട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ എനിക്ക് തരാനുള്ള പതിനാലര ലക്ഷം അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ചീത്തയായില്ലേ അങ്ങനെ ചീത്തയാവില്ല എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡെബോ കാണിക്കാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ എന്ന് തൊട്ട് വസു വെക്കുമല്ലേ നിയമ 
നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഇന്ന് കടബാധ്യത കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പേരൂർ കടയിൽ പൂട്ടിയിട്ട ഒരു വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം സഹിക്കവയ്യാതെ അയൽവാസികൾ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ച് പോലീസ് മുഖേന കഥവ് തള്ളി തുറക്കുകയുണ്ടായി അവർക്കൊപ്പം പത്രക്കാരും ചാനലുകളും എത്തി ആത്മഹത്യക്ക് കാരണക്കാർ ആരെന്ന് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ അന്വേഷണത്തിന് പോലീസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ലേ ചെയ്തു സാർ ഒരു വാക്കെന്നോട് പറയാറുന്നില്ലേ 
ദൈവനെ കൊന്നന് തെറ്റ് ചെയ്തോടാ പോട്ടടാ വല്ലാതെ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരിക്കും നന്നായി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ ആ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്സസ് അർച്ചന ഭാസ്കർ ഏത് റൂമില ഹായ് അർച്ചന ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നോ മൈ ഡീപ്പസ്റ്റ് കണ്ടോൾ സെസ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവം ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ല അത് നിന്റെ ഭാരമായിട്ട് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ അർച്ചന മണ്ടത്തിനെ കാണിച്ചു വേദനിക്കുന്നു ഭാസ്കർ നിനക്ക് റിസേർച്ച് പറയും അടിക്കാൻ പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് നോട്ട് എന്നാനെ അറിയും എന്താ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ റൗഡിയെ പോലെ ഇൻഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പവിത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായിട്ട് നീ ഇത്ര ടെൻഷൻ ആവുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെറുപ്പമല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സ് വെച്ച പത്താം മാസം അടുത്ത കുട്ടി എന്താ സാർ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം യു നോ അർച്ചന ഞാനും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സാർ അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോ ഭാസ്കർ സന്തോഷിക്കുന്നു കരുതി എന്നാ സംശയിച്ചാണോ അല്ലെ സോ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത് അർച്ചന അബോഷൻ ചെയ്തു അതറിയാതെ കാണാൻ വന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ എന്നെ ഒന്ന് തല്ലാൻ വരിക എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അവനെ വിശ്വസിക്കരുത് വേണ്ട സാർ എനിക്ക് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം We will take her off it. Damage is not settled. Okay, sir. Now, you have to take care of your life. You have to take care of this case. No, Inspector. We take her. It's okay. Please. I'm going to go. Okay, sir. I'll call. That's the survey treatment. You don't have to take care of your complaint. If you go to jail, you have to take care of our transaction. You have to take care of your transaction. ഇനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്ര കാശ് വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം നീ തല്ലിയാൽ നൂറ് സാക്ഷികളുണ്ടാവും ബാസ്കർ പക്ഷെ ഞാൻ തല്ലിയാൽ ഒരു സാക്ഷി പോലും ഉണ്ടാവില്ല നീ അടിച്ച സാക്ഷിയല്ലാത്തത് ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നിന്റെ എല്ല് പോലും കാണില്ല അടിച്ചോ ബാസ്കർ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു പക്ഷെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം പലിശയടക്കം സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രോജക്ട് റൈഡ്സ് എന്റെ കയ്യിൽ വരും ബോണസ് ആയിട്ട് ഫാക്ടറി ഗുഡ് ബൈ അർച്ചന മിസ്റ്റർ ദിനേഷ് പറയൂ ഭാസ്കറിന്റെ പ്രോജക്ട് സക്സസ് ആയി ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്ട് വേണം കോടി രൂപ ചെലവായാലും സാധനമില്ല ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മിസ് ഇറ്റ് നിന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്ക് എനിക്ക് വേറെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആളുകളും യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്
ഹലോ ഭാസ്കർ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് മദൻ വാട്ട് അല്ല വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ നീ ജയിച്ചു നിന്നോട് മത്സരിക്കാൻ ഞാനില്ല ഉടനെ വരണം എവിടെയാ വരണ്ട് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ഫാക്ടറി വന്ന് ആ പ്രോജക്ടിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാ നിന്റെ ക്ലൈന്റിന് അത് വിറ്റേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വരാം വരാം ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് നീ തോറ്റിട്ടില്ല അപാരമായിട്ട് ജയിച്ചു ദിനേഷ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാന്ന് അറിയോ വൺ ക്രോ പറയൂ ഭാസ്കർ സന്തോഷം തന്നെ അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടുന്നില്ലേ ഏയ് നീ എവിടെ അപ്പൂ ആ എന്താ ഇതുപോലൊരു ക്ലോക്ക് നിന്റെ ഓഫീസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാസ്കർ നീ ഓഫീസിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു വന്ന കാര്യം തീർന്നു നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ അത് നീ തന്നെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ഭാസ്കർ ഏ എന്താ ഭാസ്കർ അത് ഒരു കോടി രൂപ വരാൻ റെഡിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോ വെറും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അഗ്രിമെന്റിന് വേണ്ടി ഓഫീസ് തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയോ ശരിക്കും നോക്ക് മദൻ നിന്റെ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ കാണും ഉണക്കാൻ വയ്ക്കണ്ട അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്ക് ഏ നീ എന്തായി പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അതും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാ നീ പൊള്ളിയാലെ ചിലർക്ക് പഠിക്കൂ ഏ സിമ്പിൾ കെമിസ്ട്രി മദൻ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തോളം അത് പാവാ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ജോലി ചെയ്യും നിന്റെ കാർ ഒന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ ഇനി ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് മതി ഭാസ്കർ യു ഹായ് മാൻ പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപതടി തള്ളി നീക്ക് ടേക്ക് പ്രശ്നം 
നാളത്തെ പത്രത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ വരും ഏയ് എന്താ വരട്ടോണോ നിന്നെ കോടി രൂപ എന്നാലും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലോ ഭാസ്കർ പക്ഷെ നിന്റെ സൂപ്പർവൈസർ ശേഖറിന് വെറും പതിനായിരം മതി ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് ബോംബ് വെക്കാൻ ശരി എനിക്ക് മേട്ട നിനക്ക് മേട്ട ഈ ഫാക്ടറി പൊട്ടി തെറിച്ചോട്ടെ എന്തുമാത്രം പ്രതീക്ഷയോടാണ് ഈ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കിയത് നോ ഭാസ്കർ എനിക്കും വേണം നിനക്കും വേണം എനിക്ക് പ്രോജക്ട് നിനക്ക് പണം നീ വെക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ വച്ചത് ഞാനാ സർ നമ്മുടെ ജോലിയാ നടക്കുന്നത് ശരി ശരി ടി വി ഓൺ ചെയ്യ ഡി ഡി ന്യൂസ് ശ്രദ്ധിക്ക ഞാനിതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ആരും അറിയരുത് വൈദി എന്നൊരാൾ അധിക പലിശയ്ക്ക് പണം വാങ്ങി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ് അടുത്ത കാലത്ത് കുടുംബത്തോട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മിസ്റ്റർ വൈദി കൂടിയ പലിശയ്ക്ക് മദൻ എന്നൊരാളിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ തുക വളരെ വേഗം വലിയൊരു തുകയായി വളർന്നു പണം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി മദൻ ശ്രീ വൈദിയെ പല പ്രാവശ്യം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ സേടി ഇപ്പൊ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മദൻ ആണ് വൈദ്യ കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് സംശയാതീതമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ഓഫീസിലെ എഗ്രിമെന്റ് കോപ്പി എടുക്കാൻ പോയി കരുതി അല്ലേ നീ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ അത് എടുക്കാനാ ഞാൻ പോയത് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ശിവരാമൻ വശം ദൂരദർശനിലേക്ക് അയച്ചു Hey! 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 
I just love the smell of currency. <laughs> 